Empecé a los 14 años, mi primer consumo. Yo era la que siempre quería llevar como el ambiente, el alcohol. Y todo eso lo hice antes de irme a estudiar. Me mandaron mis papás al extranjero un año. Eh, regresando, la primera vez que tomé me dio mi primera congestión. Y yo lo veía normal, empecé a los 14 años. Y hasta llegué a pensar que era normal congestiones, porque no era la única de mis amigas. Y... A mediados de que estaba viviendo con mi papá, me dio mi segunda congestión. Este, ahí sí ya hubo un castigo, un regaño. Pero yo en la escuela pues, le podía marcar a mi mamá y decirle, oye, voy a estudiar a casa de una amiga. Y efectivamente iba a la casa de mi amiga. Y no era el salir a un antro, era simplemente tomar en la casa. Si no había plan para salir ya era consumir en mi cuarto porque pues estaba aburrida y en la tercera sí me tuvieron que internar en el hospital y nada más me acuerdo de la familia llorando, mi pierna convulsionándose, haciéndome mil exámenes y ya nada más me acuerdo que ahí amanecí en un cuarto del hospital y en la casa mi mamá me preguntó que por qué tomaba pues yo lo, lo que le contesté fue pues porque me divierto, o sea sin el alcohol no me divierto y ahí me dijo que en el hospital un doctor habló con ella, que viendo mi historial ya no era normal que a los 17 años yo tuviera ya tres congestiones y que no dejara de beber. Entonces me habló, habló conmigo y me dijo que al día siguiente íbamos a ir a una plática de alcohólicos anónimos. Para mí yo no era una alcohólica, pero claramente yo seguía con mi negación de yo no tengo un problema, simplemente es mi adolescencia, me estoy divirtiendo. Yo decía, ¿cómo pude caer así a los 17 años? Cómo a mis 17 años me está diciendo a mi mamá que me tiene que internar. Me costó mucho asimilarlo porque yo era la más chiquita de la clínica. Entonces poco a poco me fui dando cuenta que, que sí, efectivamente tenía una enfermedad. Que iba más allá de agarrar una botella. O sea, uno no decide el cuánto tomas, ya se te va de las manos. Es como una diabetes, un cáncer, no lo, no lo ves venir. De repente llega. Pensé que eso me hacía especial, que eso me iba a dar algo que terminé sin nada, la bebida como el universo, o sea, hay cosas más a fondo de, de una botella de alcohol.